okay na, di ba? Medyo malabo yung tubig. Di ganun kalabo, enough lang. Pero that should be okay for the day kasi ang ginagawa ka naman ay everyday ang nagpapakain ng yeast sa ating culture. And again, marami na sila guys. So, what's up fish fam? Welcome back to our channel. This is Jay. I'm from the Holy Gill Mini Yard. And guys, for today's vlog, ay magkakaroon tayo ng konting kaalaman, ilang techniques para maging successful ang Daphnia culture ninyo. So tara, samahan nyo na ako. Let's go! Alright guys, so yun na nga. For today's vlog, uh, magkakaroon tayo. Or I'll share to you the techniques that I learned kung paano nga ba mag keep ng ating Daphnia culture na iwasang mag crash ito guys. So basic lang to and I'm pretty sure na marami na rin mga uh, keepers dyan, vloggers dyan na gumagawa ng gantong klaseng content pero I would suggest nga para uh, mas maging successful ang ating uh, culture. So I'll share to you three things Guys, or three techniques Tatlong techniques guys na ginagawa ko uh, Para mag-success ang ating Daphnia culture So tara Isa-isain natin to Let's go Alright guys, so first technique na ating uh, isushare sa inyo Is unang-una ay set up ng ating Daphnia culture So Uh, bumili ako guys ng starter na culture ng Daphnia actually this is Magna Daphnia guys kay Angelito Gapi na taga uh, Golden City Emos guys so bumili sa kanya ng isang pack ng uh, starter natin and then uh, nagtanong-tanong sa kanya diba? based sa kanyang experience kung paano nga bang effective no way para magpadami yung Daphnia and since for me uh, I believe yeah it's successful naman kasi bawat or lahat guys ng limang Wilkins na yan Ayan, ay galing lang sa isang pack na nabili ko sa kanya and so far uh, meron na rin ako nagamit dyan para ipakain sa ating mga beta nung una pero I first plan yun nga I want to first make sure na alam mo yun, stable yung kanilang culture para meron din tayong pwedeng mapagkuna ng uh, yun, live food for our beta guys so ayan Una una guys, you can use Wilkins. Pwede rin kayong mag-set up ng ref tub. It depends sa inyo. Pero sa akin kasi since uh, may maliit lang space ko dito sa akin barracks. Ayan, ito lang barracks ko talaga guys. Tapos may kahati pa mga aso dyan. Ayan. Yung bagong panganak na daksa natin. So I wanted to make sure na maximize ko yung space without compromising nga yung buhay ng ating mga alaga dito. So unang una yung setup natin guys. Ayan. Wilkins lang guys, stock water tapos nung pagkabili ko ng ating um, culture hinati-hati ko sila dyan ayan so, ayan. so ngayon guys I, I can see na ang dami yung malilit na na daf niya actually kala ko para sa alam yung kuto sa mga halaman pero dito, ito, ito guys are, are uh, daf niya talaga to iba kasi lawi niya eh yeah, ayan tapos, ayan, dami na rin dito guys ayan so ayan, so once meron ka ng setup, ganyan mo lang sya uh, you don't have to put them sa direct sunlight yan lang na ganyan stock water, Wilkins tapos goods ka na second guys, ay ang kanila pagkain now guys, again, just like what I had before na sobrang maling mali ako, so kumbaga pang limang attempt ko na to mag culture ng Daphnia kasi yung previous ko at uh, cultures lahat yung nag crash nag try o mag Daphnia Magna, nag try din ako ng or Daphnia, Magna Daphnia I also tried Moina guys, pero yun lahat nag crash yun, <laughs> kasi nga nag overfeed ako guys now there's couple of ways for you to feed yung ating mga ating mga Magna, no? so pwede kayo mag yung green water yan pwede rin kayong mag -yeast. So, for now, guys, I'll share to you yung dalawang bagay na ginagawa ko na for me is effective para mag-culture ng ating magna. So, unang-una, guys, ay ang ating first setup, guys. Bago ko sila, guys, ilagay, I made sure na ganun tayong magawang o mabuong infosoria culture, which is ito yun. 
So, I'll include yung link ng ating previous vlog about how to create or how to culture infosoria. Kumbaga, ito yung ginagawa kong pang start guys ng ating magna. So, kumbaga, Wilkins muna. Tapos, siguro I'll divide this yung isang ganyang uh, MP cut bottle, no? Nang siguro mga pwedeng lima, pwedeng apat. Basta depende siguro. Tapos, dagdag ka ng stock water bago mo ilagay yung ating magna. Ayan. Para at least mayroon sila, sila agad na, alam mo yun, pagkain agad pagkain kasi ito guys ng ating magna ayan tapos I'll share to you now yung the way I feed my magnas let's go alright guys so yun let's feed our magna na so again guys the best time na tayo ay magpakain ng ating magna ay umaga guys using yeast ayan so ilan sa mga mali or kamalian ko guys na gusto i-correct which I wanna share with you then is yun nga, huwag kayong masyadong generous sa pagpakain na inyong magna guys huwag masyadong maraming yeast actually so konti konti lang is good ayan, so I also use guys yung mismo ng tubig galing sa ating stock you know, para at least hindi siya mag overflow kasi man di ba lagi kayong kumukuha ng tubig sa kung saan saan tapos ilagay dagdag dito baka mag overflow siya hindi ko siya pwedeng lagyan kasi ng butas guys kasi nga sobrang liit ang ating magna baka pagka overflow niya mawawala rin yung magna natin. So, sayang naman. So, ngayon guys, uh, ito lang ginagawa. Dati kasi dinadabihan ko lagi maglagay ng, ano, ng yeast. Ngayon, ito yung yeast na nabili natin. Halagang, halagang bente sa bakery. Ayan. So, a pinch lang. Ganyan lang kadit lang guys. Konti lang. Yeah, technically, parang konti lang. Parang lugi. Parang alam yung konti lang. Pero, mas maganda na yung konti sa marami. Kasi pag overfeed talaga, namamatay yung mga dafo ninyo. Tapos, pwede yung haluin gamit yung kutsara. Or, kung may, may, meron kayong mga panghalo dyan. Pero ang ginagawa ko lang guys ay ganito lang after few seconds mag didissolve na rin naman yung ating yeast dyan sa ating uh, lagayan ay baso yan okay na ganyan lang sila guys medyo malabong part lang and this is enough para sa limang Wilkins na to siguro once na magdagdag ako which is yun yung plano ko very soon kasi once na maging, maging okay yung setup natin dito I will make sure na magdagdag lima pang ganito guys using yung ating uh, existing na, na culture dito guys so ayan lang after neto lagi lang konti-konti dyan ayan ayan hanggat lumabo lang talaga yung tubig guys o ano yan again rule of thumb hanggat malabo pang tubig huwag magpakain ng uh, yeast Okay na yung ganyan guys. Ayun na. Diba? Medyo malabo yung tubig. Di ganun kalabo. Enough lang. Pero that should be okay for the day. Kasi ang ginagawa ko naman ay everyday ako nagpapakain ng yeast sa ating culture. And again, marami na sila guys. So, ito'y nakuha ko few, siguro mga ilang araw na rin. Lagpas isang linggo na rin ko sila nakuha sa uh, ating nagbilhan. Yung nga kay Angel ito gapi nga na taga Golden City. If ever gusto yung bumili sa kanya ng Daphnia or Culture, uh, I'll share yung kanyang link guys, kanyang Facebook sa ating description box para at least you can message him and makabili ng isang starter siguro for our Daphnia. And yeah, ganyan lang guys. Diba, medyo malabo to be goods na yan. Ayan. Tapos, siguro once a week, once makapag-set up na tayo ng ating Infosoria Culture, ang ginagawa ko rin, I also put this culture dito. Kaya, if you notice, medyo green yung tubig, di ba? Kasi may, kakalagi ko lang halos 2 days ago ng kanyang ano. Actually, medyo, medyo clear na nga ulit eh. Ganyan lang. Para lang, at kaya ito pa, meron tayong um, parang variety na pagkain ng ating bag. Na pwedeng ganyan lang, ginagaw ganyan lang. Green, di ba? Ito guys, it depends sa inyo. No? Maraming mga ways kung paano mag papadami ng magna ako ito lang ginagawa ko guys you can you can also do this you can do your own depending sa inyo kung ano trip ninyo basta successful goods yan you can also share below kung yung ways nyo kung paano mag culture ng magna ayan depende sa inyo but for me I'll share this to you again kasi for me it's working naman Ayan. So again, this will be the second technique guys Huwag mag overfeed guys Huwag masyadong maging generous sa pagkain ng ating mga magna Konti-konti lang ba? Okay na yung ganun So ito yung ating Ginawang culture ng ating infosoria ano? So yung green na green na talaga guys Siguro mga 5 days na yata sa labas yan 
pwedeng direct sunlight first few days tapos the next few days na lang shade lang ayan kagagay na ito sa loob ng bahay di ba ito isa sa mga culture ko ng isang nung nung infosoria ayan guys tapos ayun kapag ka feel marami na masyado sa isang wilkins niyo third technique guys ay gumawa ng panibagong setup the more culture you have the better para meron kang backup kapag ka nagcrash ang isa at is di lahat lahat Ayan, actually ito, ang dami na ito guys Ito, marami na yung laman yan So, ang plano ko nga, after magawa ko yung ating uh, Yung ating lagayan dyan na rock for our beta fries Or rather beta Yung buong area na to gagawin ko yung lagayan lang ng ating mga Daphnia culture Ayan, guys, ganyan, ganyan ang kadali And I hope na you will learn something from this vlog And also, sana yung nakatulong ako para kayo naman ay mapagpadami ng inyong mga magna Daphnia para sa ating mga betas alright alright fish fam I just hope na I was able to help out to at least share yung aking nalaman sa pag uh, culture ng magna Daphnia so if ever meron okay, kayong ibang katanungan Uh, please don't hesitate to comment down below Jaan, para at least we can uh, share our thoughts and also share uh, tips pa sa ating ibang mga ka-fish fam dyan. And ayun, if you like this video, uh, kindly like, share, and subscribe na rin po. And kindly hit our notification bell kasi meron tayong upcoming vlogs na paparatay naka-line up ngayon guys. Since medyo may free time na tayo ngayon after nating magpuyat sa ating bagong baby. So again, Uh, maraming maraming ulit. Salamat ulit sa ating mga uh, supporters dyan. And medyo marami ang utang naging utang guys sa inyo. So today we'll have our shout out. So uh, Fish Fam, uh, this is your shout out. So una una, uh, shout out kay uh, Samuel Fishes. Ayan. Keep it up bro. Uh, pati na rin kay Fish Love Gaming. Ayan, shout out sa inyo. Kay City Guppy. Ayan. Kay uh, Marsander uh, Matogina. I hope I, I said your name right. Ayan. So Pati na rin kay Jerome Lagasca. Ayan, so bro, shout out sa'yo. Uh, at lalo-lalo sa ating mga uh, kaibigan dyan na sa Aklan sila, uh, Roland Trance at sa kanyang mag-ina na si Ma'am Arotesa at si Francine Dane. So, ayun, uh, ingat po tayong lahat dyan and uh, shout out sa inyong lahat. At pati na rin sa lahat ng mga breeders, keepers ng Gapi at Beta dyan sa Cavite at sa ating mga kapatiran dyan sa Fish Vloggers PH. So, mga bros and sirs and mga madam sir, sir chief, Uh, lahat po tayo mag-ingat ngayon So alam ko na maraming mga content na naka-align dyan So be safe again uh, And stay healthy So ayun, hanggang dito na lang guys uh, Maraming maraming salamat sa inyong mga suporta See you sa ating mga paparating mga vlogs So again, this is Jay from the Holy Gill Mini Yard Fish Out